এটা গুরুত্ব প্রদান না করি তাহলে দেখবেন আপনি এই ধরনের রোগীকে আরোগ্য করতে পারতেছেন না তো এই রোগীর একটু বর্ণনা করতে চাই এবং স্ক্রিনটা শেয়ার করতে চাই স্ক্রিনটা শেয়ার করলাম দেখেন তো ক্যান্সার আক্রান্ত উনি ক্যান্সার আক্রান্ত কিভাবে হলেন সে ইতিহাসটা একটু জানি দেখেন কত ক্ষত দেখছেন আসি এই রোগীর ইতিহাস অনেক ইতিহাস নিলাম নেওয়ার পরে ডক্টর ইউসুফ ভাই উনি ল্যাকেসিস অ্যাপ্লাই করেছেন প্রায় পনেরো থেকে বিশ দিন ধরে ল্যাকেসিস অ্যাপ্লাই করাতে রোগীর বক্তব্য তার ব্যথা বেদনা কম হয়ে গেছে আক্রান্ত স্থান যে ফুলে ছিল এই ফোলাটা উপশম হয়ে গেছে কিন্তু রোগীর ঘুম নাই তার পায়খানা ঠিক মতো হয় না চার দিন পাঁচ দিন পর পর পায়খানা হয় এখন যে সমস্ত ডক্টরদের ক্রনিক ডিজিজ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই বা কোনটাতে উপশম হয় আর কোনটাতে সাপ্রেস করে এটা যদি উনি না বুঝেন তাহলে এই ধরনের পেশেন্টকে চিকিৎসা দিতে গেলে অবশ্যই হিতে বিপরীত হবে লক্ষণগুলো চাপা পড়বে রোগীর ক্ষতি হবে অপরদিকে আরো এই রোগ লক্ষণ আরোগ্যের বাইরে চলে যাবে বাহাবা হ্যাঁ অর্জন করেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে জটিল রোগ ভালো করে দিয়েছেন কিন্তু তাকে সন্দেহ করা উচিত সন্দেহ পোষণ করা উচিত যে আমি যেই ডিজিজ চিকিৎসা দিয়েছি যে ডিজিজের যে পেশেন্টকে ক্রনিক ডিজিজের পেশেন্টকে এখন এক সপ্তাহের মধ্যে যদি একটু ঢালো দিকে যাই বা দুই সপ্তাহের মধ্যে রোগী আরোগ্যের দিকে যাচ্ছে সেখানে চিন্তা করা উচিত শতবার ভাবা উচিত এত তাড়াতাড়ি কেন এই ধরনের ক্রনিক ডিজিজ ভালো দিকে যাচ্ছে তো আমার কাছে একটু সন্দেহ হলো যে ল্যাকেসিস আপনি অ্যাপ্লাই করছেন বাম পাশে তার ক্ষত দিকে কিন্তু রোগীর মানসিক লক্ষণ কিন্তু ল্যাকেসিস নয় যদিও সে সাপের স্বপ্ন দেখে যদিও তার সাপের ভয় আছে যদিও তার রোগ লক্ষণ বাম সাইডে তারপরেও ল্যাকেসিস এখানে হবে না কেন হবে না সেই বিষয়ে আমি ওনাকে কারণ উদ্ঘাটন করে বলে দিলাম যাই হোক আমি বললাম যদি রোগী মেন্টালি ফিজিক্যালি ভালো ফিল করতেন এবং এত দ্রুত চেঞ্জ না হয়ে মেডিসিনাল অ্যাগ্রাভেশন হতো প্রথমেই তাহলে গ্রাজুয়ালি যদি ইম্প্রুভ হতো বুঝতে পারতাম মেডিসিন সঠিক আছে কিন্তু মেডিসিন দেওয়াতে তার ফোলা ভাব তার শক্ত ভাব হ্যাঁ এবং ব্যথা যন্ত্রণা কমে গেছে কিন্তু তার ঘুম নাই তার পায়খানা পাঁচ দিন চার দিন পর পর পায়খানা হয় এখন রোগ লক্ষণ তার বাম সাইডে সাপের ভয় আছে সাপের স্বপ্ন দেখেন এমন কি কোথাও অন্ধকারে হাত দিতে গেলেও সাপের একটা অনেক কল্পনা ভ্রান্ত ধারণা তার মধ্যে কাজ করতে থাকে আলোচনার সময় প্রায় বলে থাকি ডক্টর মোহাম্মদ কেন বলেছেন আমাদের ওষুধে যদি মানুষ হত্যা করার মতো যথেষ্ট শক্তি না থাকতো তাদেরকে আরোগ্য করতো না আমি এক ডজন নিগ্রোর সাথে যারা খুনে রাতের আধারে লাফালাফি করে এদের সাথে থাকতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কিন্তু কথাই কথাই উচ্চ শক্তির ওষুধ যারা প্রয়োগ করে তাদের সাথে থাকতে আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি হ্যাঁ উচ্চ শক্তির ওষুধ যেমন বিপজ্জনক ফল দেয় এর বটে বেশ কিছু মেডিসিন আছে সাইলিশিয়া টিবার কুলি নাম বেসিলে নাম এরপরে ল্যাকেসিস ফসফরাস আরো অনেক মেডিসিন আছে এগুলো খুবই বিপজ্জনক মেডিসিন শতবার চিন্তা করতে হয় 
এনিমি কাম টু দ্য পয়েন্ট তো আমি ইতিহাস নিলাম যে আচ্ছা আপনার এই সমস্যাটা কোথা থেকে শুরু হলো কতদিন শুরু হলো এবং কিভাবে শুরু হলো এই ইতিহাসটা বলেন আপনি কত আপনার লাইফে এ পর্যন্ত কতটা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তো উনি বললেন যে এই যে কিছুদিন আগে আমি দুইটা ভ্যাকসিন নিয়েছি তৃতীয় নাম্বার ভ্যাকসিন যেটা এটা এখনো নেই নাই তৃতীয় নাম্বার ভ্যাকসিনের নাম কি জানো আমি বলে যাচ্ছি কি জানো তৃতীয় নাম্বার ভ্যাকসিনের নাম বুস্টার ডোজ বুস্টার ডোজ এক্স্যাক্টলি বুস্টার ডোজ তো আমি বললাম বুস্টার ডোজ নেন নাই কিন্তু এর আগে কতদিন অন্তর অন্তর এই যে দুইটা ভ্যাকসিন নিয়েছেন তার বক্তব্য যে আমি বুস্টার ডোজ এখনো নেই নাই এই বুস্টার ডোজ নিলে আরো মারাত্মক পরিণতি হতো দেখেন রোগীর বক্তব্য রোগীর আত্মীয় স্বজনের বক্তব্য তার ছেলের বক্তব্য তার স্বামীর বক্তব্য যে ডক্টর সাহেব একটা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেই আমার মা অসুস্থ হয়ে গেছেন এবং ক্ষত শুরু হয়েছে এটা আসলে গল্প না আসলে এটা বাস্তব ঘটনা এই ধরনের কেস শুধু এই ক্যান্সারের মতো এই ধরনের কেস না আরো অসংখ্য জটিল সমস্যায় যারা সাফার করেছেন এই ভ্যাকসিনের পরে আমি ভিডিওতে লাইভে আপনাদের আপনাদেরকে দেখিয়েছি প্রত্যাশা নামক নামের একজন পেশেন্ট আমরা এই গত চার পাঁচ মাস আগে দেখেছি একদম মানে মরার মতো অবস্থা ভ্যাকসিন নেওয়ার পর থেকে আসেন এই রোগীর কি হলো প্রথম ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেই তার বাম পাশে বাড়িতে ক্ষত দেখা দিল আস্তে 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 ওখানে ব্যথা শুরু হলো দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার পর থেকে ক্ষত আরো বেশি ছড়িয়ে গেল এরপর থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেল যে ক্যান্সার আক্রান্ত এখন তারা কি জিন্দিগে তো স্বীকার করবেন যে এই ভ্যাকসিনের কারণে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছেন এটা কখনোই স্বীকার করবেন না কিন্তু আমি বলবো কোথা থেকে রোগ সৃষ্ট উনি সুস্থ মানুষ হ্যাঁ ওনার মধ্যে ওই ধরনের সাসেপ্টিবিলিটি ছিল যদি এই ভ্যাকসিনকে রিমুভ করতে পারতেন জীবনী শক্তি যদি খুব স্ট্রং থাকতো তাহলে হয়তো বা তার ওটাকে রিমুভ করার ক্ষমতা থাকতো কিন্তু জীবনী শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে তার মধ্যে সাসেপ্টিবিলিটি থাকার কারণে উনি ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছেন তো আমি পেশেন্টকে বললাম আপনার পূর্বের সকল কষ্ট বৃদ্ধি পাবে সকল কষ্ট বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যথা বেদনা ফিরে আসবে এতে করে আপনার হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই চিন্তার কোনো কারণ নাই কিন্তু মেডিসিন অ্যাপ্লাইয়ের পরে দেখা গেল এক সপ্তাহের মধ্যেই তার বৃদ্ধি হয়েছে তো আমি বলেছি মেডিসিন বন্ধ রাখতে এখন প্লাস্টিকের উপর রাখতে বা ফাইটামের উপর রাখবেন এখন এই কেসটা আমরা পরবর্তীতে ফলো আপ কি সেটা আমরা পরবর্তী যে ক্লাসগুলো থাকবে সেগুলোতে আমরা শেয়ার করব এখন কেন আমি থোজা অ্যাপ্লাই করলাম থোজাল কিন্তু বামসাইট কাজ করে এখন ভ্যাকসিনের কারণে ভ্যাকসিনের কারণে রেপারটরিতে সিনথিসিস রেপারটরিতে আটচল্লিশটি মতো মেডিসিন আছে এর মধ্যে সুপার গ্রেড মেডিসিন আছে তিনটি আর ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেড মিলে আরো বাকি মেডিসিন এর মধ্যে থেকে আমি থোজা কেন সিলেকশন করলাম ভ্যাকসিনের কুফলে একমাত্র মেডিসিন থোজা নয় একমাত্র মেডিসিন সালিসিয়া নয় একমাত্র মেডিসিন সালফার নয় যদিও এই তিনটি মেডিসিন সুপার গ্রেড সুপার গ্রেড বিধায় আপনি কি এটাকে সামনে নিয়ে এসে এটাকে ইন্টেন্সিটি বাড়িয়ে মার্ক বেশি দিয়ে রেফারটোরিজেশন করে আগে নিয়ে এটা করার কোনো সুযোগ নাই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে তার টোটাল সিমটমকে মূল্যায়ন করে এই মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে আপনাকে আমাকে ওই আটচল্লিশটি মেডিসিনের মধ্যে থেকে একটি মেডিসিন সিলেকশন করতে হবে কিন্তু থোজা বাম পাশে ক্রিয়া করে আমি কেন থোজা অ্যাপ্লাই করলাম থোজা বাম পাশে ক্রিয়া করে তার আক্রমণের স্থান বাম পাশ অপর দিকে ঠান্ডাতে বৃদ্ধি উত্তাপে একটু উপশম আক্রান্ত স্থান গরম দিলে একটু কমফোর্ট ফিল করছেন কিন্তু পায়খানার যে যখন ইতিহাসটা আমি নিয়েছি তখনই আমার কাছে মনে হয়েছে এই রোগী নিশ্চয় এই ভ্যাকসিনের কারণেই এই সমস্যাটা তৈরি হয়েছে তারপরে মৃত ব্যক্তির স্বপ্ন দেখা উড়ে যাওয়া পড়ে যাওয়া এই ধরনের স্বপ্ন দেখা সেটা কিন্তু সোজা কাবাদ করে সমস্ত লক্ষণকে 
মূল্যায়নের পরে রেখে আমি তো যা अप्लाई করেছি মেডিসিনাল অ্যাগ্রেভেশন হয়েছে এখন আমরা পর্যবেক্ষণ রাখতে চাই পরবর্তীতে কি অবস্থা আপনাদেরকে ফলো আপ জানাবো এনিওয়ে কাম টু দা পয়েন্ট তাহলে তার লাইফে কখন কোন বয়সে কতগুলো ভ্যাকসিন নিয়েছেন এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু নতুন কথা নয় আজ থেকে लक्षण सब चे प्रबल सब चे प्रकट उल्लेख करते सफ्टवेर व्यवहार करी सुविधा असुविधा जरा हार्ड कपि व्यवहार करी रेपरटोरिजेशन करा लक्षण गुल्यायन दरकार दरकार से मूल्यायन जो ना जाए मेडिसिन प्रयोग करते विषय ज्ञान नहीं क्रनिक पेशेंट के कख आरोग्य प्रदान करते दीर्घ दिन मृत्यु आग पर शक्ति तत्व विषय मात्रा तत्व विषय शक्ति तत्व विषय मात्रा तत्व विषय कपिंग पद्धति विषय पूर्णांग धारणा ना थे पूर्ण ज्ञान ना थे चिकित्सक के अवश्य निसंदेह से मेडिसिन and the old ones which return since treatment sarvoshesh medicine kobe apni apply korechen sarvoshesh je medicine ta kobe seta apni shuru korechen seta obosshoi apnar bornonay thakte hobe medicine apply korar pore lokkhon gulo लक्षण 
লক্ষণ গুলো কিভাবে চলে গেছে আংশিক ভাবে চলে গেছে আঙ্গিক ভাবে চলে গেছে সর্বাঙ্গিক ভাবে চলে গেছে ফিজিক্যাল লক্ষণ কিছু চেঞ্জ হয়েছে না মানসিক লক্ষণ চেঞ্জ হয়েছে আগে ফিজিক্যাল না মেন্টাল কোনটার ইম্প্রুভমেন্ট আগে হয়েছে যদি অনেক সময় আমরা দেখি ফিজিক্যাল লক্ষণ চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু মেন্টালি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব মেডিসিন মনে হয় উল্টা পথে যাচ্ছে হয়তো মেডিসিন সঠিক ভাবে সিলেকশন হয় নাই আমরা অসংখ্য ডক্টর আছি হয়তো সিমিলার করতে পারি কিছু কিছু ডক্টর আছি আমরা মোর সিমিলার করতে পারি কিছু কিছু ডক্টর আছি আমরা সিমিলি মাম করতে পারি কিন্তু আসলে কতজন ডক্টর সিমিলি মাম করতে পারেন ওষুধ অ্যাপ্লাই করার পরে দেখা গেল নতুন নতুন লক্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে না প্রথম লক্ষণ গুলো এটা রিকারেন্ট করতেছে নতুন লক্ষণ যদি দেখা দেয় যেটা কখনোই তার লাইফে ছিল না তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে মেডিসিন ভুল সিলেকশন হয়েছে কিন্তু হেরিংস ল অফ কিওর যদি পূর্বের রোগ লক্ষণ চাপা দেওয়ার ইতিহাস থাকে তথাকথিত আরোগ্যের নামে সেটা অ্যালোপ্যাথিক হতে পারে হারবাল হতে পারে অথবা হোমিওপ্যাথিক হতে পারে হোমিওপ্যাথিতে কি চাপা দেয় না আমি অসংখ্য কেস আমি এইভাবে তুলে ধরতে পারবো হোমিওপ্যাথিতে অসংখ্য কেস তাদের ক্ষেত্রে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার পরে সারপ্রেস হয়ে গেছে আর ওই রুগীকে ভালো করা সম্ভব হয় নাই রুগী মৃত্যুবরণ করেছে একটা ভুল সিলেকশন এর কারণে ভুল মেডিসিন অ্যাপ্লাই এর কারণে রুগীকে আপনি শেষ করে দিচ্ছেন আপনার সন্তানকে আপনার স্ত্রীকে আপনার বাবা মাকে একবার যখন এই ধরনের গভীর ক্রিয়াশীল বিধ্বংসী ক্রিয়াশীল যে সমস্ত মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে আপনি কি শতবার চিন্তা করবেন না শতবার কি ভাববেন না আমার সন্তান মরে যেতে পারে আমি কিছুদিন আগে আমার মেয়ে যখন টাইফয়েডে আক্রান্ত হলো আমি আফজাল ভাই সহ কয়েকজন ডক্টরকে মানে তাদেরকে গ্রুপে এনে আমি চোখের পানি ফেলেছি অঝরে মেয়ের এই টাইফয়েড ভালো করতে পারি না সাধারণ একটা জ্বর ভালো করতে পারি না কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের বক্তব্য যে আপনার মেয়ের চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথিতে সর্বশেষ চিকিৎসা হলো এটা এটা ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নাই আমি ভয় পেয়েছি যে যদি কেনা আমার মেয়ে চিকিৎসা অ্যালোপ্যাথিতে নিতে গিয়ে মারা যায় আমি কিভাবে আমি বুঝ দিব নিজেকে যাই হোক আমি এক মাস ধরে তার সর্বশেষ যেটা চিকিৎসা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো ভালো হয়েছে আসেন এগুলো তো অ্যাকিউট কেস অ্যাকিউট কেস তো হয়তো রুগীকে মেরে ফেলে দিয়ে চলে যাবে অথবা রোগ অটোমেটিক্যালি চলে যাবে কিন্তু যে সমস্ত রোগ লক্ষণ প্রথম রোগের ক্ষেত্রে সেটা হেরিংস লফ কিউর ফলো করতেছে না নতুন করে রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে যদি নতুন করে রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই আপনি মেডিসিন এটা ভুল সিলেকশন করেছেন আমি মেডিসিন ভুল সিলেকশন করেছি আমি আর একজন রোগীর কেস একটু শেয়ার করতে চাই তো কিডনির পেশেন্ট কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট ওনার কিডনির ক্রিটিনিন পয়েন্ট ছিল সিক্স তো দীর্ঘদিন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা তো করাতে এটা তো কোনো পরিবর্তন হয় না এবং তাদের এই ক্রিটিনিন পরিবর্তন করার ক্ষমতাও তাদের ওই ধরনের মেডিসিনের নাই কিন্তু আমি যখন এই পেশেন্টকে টোটাল হিস্ট্রি নিয়ে আমি চিকিৎসা দেওয়া শুরু করলাম এবং যেই মেডিসিন দিয়ে আমি চিকিৎসা শুরু করেছিলাম এক বছর পর্যন্ত আমি ওই মেডিসিনের উপরেই ছিলাম কিন্তু এই ক্রিটিনের পয়েন্ট কম হয়ে ফোরে আসলো আস্তে আস্তে থ্রিতে আসলো কিন্তু শেষ পর্যায়ে দেখা গেল তার অতীতে বাদ ব্যথা চাপা দেওয়ার ইতিহাস ছিল যেটা অনেক বছর আগে এই বাতের চিকিৎসা নিয়ে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে ওইটা সাপ্রেস্ট হওয়া ছিল সাপ্রেস্ট হয়েছিল ওই বাদ ব্যথা আমি রুগীকে প্রেডিকশান আগেই করে দিয়েছি যে আমার চিকিৎসা নিলে পূর্বের ওই বাদ ব্যথা যদি ফিরে আসে আশা করা যায় ইনশাল্লাহ আপনি হয়তো ভালো হবেন কিন্তু বাদ ব্যথা যখন ফিরে এসছে তখন উনি আমাকে না জানিয়ে কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা তো না নোয়াখালী থেকে তো উনি স্থানীয় একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে জানালেন যে ডক্টর সাহেব আমার তো বাতের ব্যথা তো আমি তো ঢাকায় চিকিৎসা নিচ্ছি তো আপনিও চিকিৎসা দেন উনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দেয় দেখেন আমাদের কিছু রোগীর কতটা অজ্ঞতা এই অজ্ঞতার কারণেই অনেক সময় রোগীর রোগ লক্ষণ চাপা পড়ে যায় আর ওইটা কখনো ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না তো ওনার ক্ষেত্রে কি ঘটলো উনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে এই বাদ ব্যথার কথা বর্ণনা করলেন 
করার পরে ওনাকে মেডিসিন দেওয়া হলো আমি নাম পরে জেনেছি যে কি কি মেডিসিন আপনার अप्लाई করা হয়েছে কলোসিন अप्लाई করা হয়েছে লাইকোপডিয়াম अप्लाई করা হয়েছে ম্যাকফস সম্ভবত अप्लाई করা হয়েছে তো এই তিনটা চারটা তিনটা মেডিসিন কয়েকদিন মধ্যে अप्लाई করাতে তার বাদ বাদে চলে গেছে কিন্তু তার চোখ ফোলা শুরু হয়েছে যেহেতু ক্যালিকার আমি अप्लाई করেছিলাম উপরে চোখের পাতা ফোলা ছিল এবং তার কষ্টটা রাত 2টা 3টার সময় বৃদ্ধি হতো আমি এই ক্যালিকার এত গভীর গ্যাসের মেডিসিন ক্যালিকার নামক মেডিসিনটি এত গভীর গভীর কি আসলে শুধু ক্যালিকার না ক্যালি জাতীয় যত প্রকার মেডিসিন আছে বৃদ্ধি না ঘটিয়ে কাজ করে না লাইকোপডিয়াম এবং ক্যালি জাতীয় ক্যালি গ্রুপের যত প্রকার মেডিসিন আছে বৃদ্ধি না ঘটিয়ে ক্রিয়া করে না এখন আমরা যখন এই ধরনের গভীর গ্যাসের মেডিসিন अप्लाई করব অবশ্যই বৃদ্ধি ঘটাবে তো যখন একটা পর্যায়ে তার বাদ ব্যথা ফিরে আসলো উনি স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছে কলোসিন লাইকোবিডিয়াম ম্যাকফস এইগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে খাওয়াতে তার বাদ ব্যথা সাবটেস্ট হয়ে গেল আমি ওনাকে বললাম যদি কিনা আপনার ওই বাদ ব্যথা যদি ফিরে আসে আবার তাহলে হয়তো আপনি সুস্থ হবেন আদারওয়াইজ আপনার এখান থেকে সুস্থ হওয়ার কোনো লক্ষণ আমার কাছে মনে হচ্ছে নাই যদি জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ায় আমি যদি আবারো সঠিক মেডিসিন সিলেকশন করতে পারি তাহলে হয়তো বা ওই ব্যথা ফিরে আসতে পারে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ফিরে আসে না আমি দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সুনির্বাচিত সুনির্দিষ্ট মেডিসিন अप्लाई করার পরও ওই চাপা দেওয়ার রোগটা আর কিন্তু ফিরে আসে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি এমন দেখেছি অনিয়ম করে ফেললে একবার যদি লাইনচ্যুত হয়ে যায় ফ্র্যাকচার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পূর্বের অবস্থা ফিরে আনাটা অত্যন্ত দুষ্কর এনিওয়ে তো উনি সর্বশেষ যখন ফিটিনিং পয়েন্ট মানে এত বেশি দ্রুত বাড়া শুরু হলো मेडिसिनिक सब रुगी सर दी चिकित्सार स्किल ना थे अवश्य रुगी के क्षतर दिखे नहीं जाए शेष संक्षिप्त आलोचना समाप्ति घोषणा सकल कमना सालामीकुमारा सकले भलो सुन देखिए रविवार 
অন্তত এরপরে পরবর্তী যে সপ্তাহ আসবে বা পুনরুদ্ধ অন্তর হোক এক মাস অন্তর হোক বাইকে রিকোয়েস্ট করব ক্রনিক ডিজিজের উপরে ক্লাস নিতে কারণ এই জায়গাটা আমাদের আরো বেশি স্কিল অর্জন করা দরকার উপসর্গ থাকে ওই উপসর্গের উপর ভিত্তি করে মেডিসিন তো অনেকগুলো আছে তো অনেকগুলো মেডিসিন আমরা সমস্যার কারণে না একটা বিষয় জানার ছিল বিবাহ করিতে ভয় লক্ষণ গুলো আছে অন্যান্য লক্ষণ গুলো বহন করতেছে ডিয়াম দেখেছি যে যাদেরকে নিম্ন পাওয়ারে কাজ হচ্ছে না এদেরকে উচ্চ পাওয়ারে উচ্চ শক্তিতে করেছি খুব চমৎকার ফলাফল পাওয়া যায় কিন্তু সেই উচ্চ শক্তি দিতে হলো আপনাকে ভালো পর্যবেক্ষক একজন ডক্টর হতে হবে আর আরো কয়েকটা পর্যবেক্ষণ এমন আসতে পারে যে রোগী হয়তো এমন কোন খাদ্য দ্রব্য খাচ্ছেন বা লাইফ স্টাইল ওনার এমন আছে যার ফলে সঠিক সুনির্দিষ্ট মেডিসিন অ্যাপ্লাই করার পরও ভালো হচ্ছে না মাসমেটিক যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে আপনি ইতিহাস নিয়ে দেখবেন লাইকও যদি প্রপারলি সিলেকশন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ক্রিয়া করার কথা আর যদি ক্রিয়া না করে নিশ্চয়ই রোগী কোনো অনিয়ম করতেছেন মাঝখানে ইউনিয়নে ওষুধ খাইছিল রোগী মাঝখানে ইউনিয়নে ওষুধ খাইছিল এরপরে আবার আসছে আবার আগে ফোর ছিল ফোর থেকে ফাইভ শুরু করলাম ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আমি আজকে আরেকটা পর্যবেক্ষণ কথা একটু বলি 
ওষুধ একটা পর একটা ওষুধ অ্যাপ্লাই করলেই পাওয়ার চেঞ্জ করলেই ক্রিয়া করবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল সম্পূর্ণ রূপ ভুল কারণ জীবনী শক্তি কখন ওই ওষুধটাকে রিসিভ করবে এটা আপনাকে জানা দরকার এক ডোজ মেডিসিন দিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আপনি শতমিক অ্যাপ্লাই করতেছেন পঞ্চাশ শতমিক এবং কাপিং যখন আপনার কাজ করতেছে না দেখবেন যে স্থূল মাত্রা থেকে সূক্ষ্ম মাত্রা দিতে হয় তো সূক্ষ্ম মাত্রা দিতে দিতে কতটুকু সূক্ষ্ম আপেক্ষিক একটা কথা তো সূক্ষ্ম কতটুকু করলে সূক্ষ্ম হবে এটা আপনার জানা দরকার অনেক সময় আমরা তিনবার চারবার পাঁচবার কাপিং করার পরে ওষুধে ভালো ক্রিয়া করে কিন্তু একবার কাপিং করে ভালো ক্রিয়া করে না অনেক সময় এটা দেখেছি লাইকিপোডিয়াম একটু বজ্জাত টাইপের ওষুধ আমি দীর্ঘদিনের এক্সপিরিয়েন্স এটা আমার মনে হয়েছে যে আমি এক রুগীকে দীর্ঘদিন চিকিৎসা দিচ্ছি একই মেডিসিন মাঝে মাঝে ক্রিয়া করে মাঝে মাঝে ক্রিয়া করে না মাঝে মাঝে ক্রিয়া করে মাঝে মাঝে ক্রিয়া করে না তখন রুগীরও বক্তব্য ডাক্তার সাহেব ক্রিয়া করতে সাহেব ছেড়ে দিচ্ছে কেন লাইকিপোডিয়াম কিন্তু এমন ঘটনা ঘটাই অনেক ক্ষেত্রে এই তুমি ভাতনাকে ডিসকাস করা হ্যাঁ তো অনেক সময় রুগীকে প্লাস্টিকের উপর রাখতে হয় আপনি প্রতিনিয়ত ওষুধ দিচ্ছেন এখন ওষুধে ক্রিয়া করার সুযোগ দিচ্ছেন না বারবার রিপিটেড ডোজ দিচ্ছেন ওষুধে ক্রিয়া করবে না অনেক ক্ষেত্রেই জি এই বিষয়ে ফুল স্কিল না থাকলে ঝামাল আছে ভাই আর যে যত বেশি ফাইটাম অ্যাপ্লাই করতে দেখেন কিছু মেডিসিন আছে শুধু শতমিক না পঞ্চাশ শতমিক ওষুধও কিছু মেডিসিন আছে আপনার ক্রিয়াটা শুরু করতেছে অনেকদিন পরে অথচ আপনি মেডিসিন অ্যাপ্লাই না অ্যাপ্লাই করে মেডিসিন অ্যাপ্লাই করে ধৈর্য না ধরে আপনি প্রতিদিন ওষুধ দিয়ে যাচ্ছেন রুগীকে আপনি ক্ষতি করতেছেন লাইকিপোডিয়াম যারা শতমিক ওষুধ অ্যাপ্লাই করে একমাত্রা উপ উপকার পাওয়ার পরে একমাত্রা দেওয়ার পরে উপকার পাইলে যতদিন পর্যন্ত যত মাস পর্যন্ত উপকার পেতে থাকবে ইম্প্রুভমেন্ট হতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আর দ্বিতীয় কোন শক্তি দ্বিতীয় কোন ডোজ অ্যাপ্লাই করা যাবে না তো যাই হোক অলরেডি এগারোটা বাজতে যাচ্ছে আমরা ভালো কাজ করছিল এখানে জি ওই রুগীকে পর্যবেক্ষণে রেখে আমার মনে হয় আপনি করতে পারেন ওরা বাসা কোথায় ওনার বাসা হচ্ছে মুন্সিগঞ্জে মুন্সিগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ তো রুগীর সাথে কথা বলাতে পারেন অথবা আমাদের কাছে নিয়ে আসতেও পারেন সমস্যা নাই কারণ আপনি আপনার মতো পর্যবেক্ষণ করেছেন এখন আমি আমার মতো পর্যবেক্ষণ করব আরেকজন ডক্টর আরেকজন ডক্টরের মতো পর্যবেক্ষণ করবেন ঠিক আছে ঠিক আছে দেখি দেখি কথা বলে জি 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 আজকে স্যার ইনকল করে যে আলোচনা আপনাদের বুঝতে কষ্ট হয়েছে কিনা স্যার ইনকল মেসেজ করছিলাম সরি दोषे रोग हमारे रुगर भाइटल फोर्स जीवन शक्ति कतदिन पर्त 
ওই মেডিসিনের ক্রিয়াটাকে ধরে রাখতে পারে অথবা রোগী তার খাদ্য অভ্যাসের মধ্যে যদি কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসেন যেমন কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা রসুন হ্যাঁ চা কফি ফ্রক পিতা এইগুলো যদি খান তো সেই ক্ষেত্রে মেডিসিনের ক্রিয়াটা দীর্ঘদিন ক্রিয়া করবে না এবং সোজা ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা রসুন চা কফি এগুলো নষ্ট করে দেয় জি কারো ক্ষেত্রে দুই মাস ক্রিয়া চলতে দেখা গেছে আবার কারো ক্ষেত্রে পনেরো দিনেই ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে এক সপ্তাহে ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে এই জন্য ভারী করে বলা মুশকিল তারপরে বিভিন্ন জায়গায় অনেক ভালো ভালো মেডিকেল এ ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন কিন্তু ফলাফল জিরো পরিশেষে আমার কাছে আসার পরে সুজা দেওয়ার পর অসুস্থ সবকিছু আমার স্মরণ নাই কিন্তু তার সমস্যা গুলো ছিল না এই প্রায় দশ পনেরো দিন সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল তার শ্বাসকষ্ট বা ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে ওঠা কোনো কিছুই ছিল না কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে তার আবার ওই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে আপনি প্র্যাকটিস কতদিন করতেছেন ভাই আগের সিনডম গুলো প্র্যাকটিস কতদিন করতেছেন এখন কি স্যার তাকে মানে ওই ল্যাকেসিড প্রায় দশ বছর হবে স্যার মানে দশ বছর হবে কিন্তু মাঝে মাঝে গ্যাপ এই শেখার মধ্যেই তো আবার কন্টিনিউ দু বছর থেকে চালাচ্ছি কত সালে শেষ করছেন ডাক্তারের সাথে ছিলাম এরপরে এই আর কি ডাক্তারের কাছে ডাক্তারের সাথে তো অনেকেই থাকে অনেকে আসে যাই হোক আপনার যদি এই ধরনের রোগী দেখার অভিজ্ঞতা 